नमस्ते आदाब सत श्रीकाल दोस्तों डोंट नो में दिस इज मी हेलो स्वाजम वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल स्टेप्स टू वर्ड्स बिगर ड्रीम्स तो मैं जो हूँ वो एक्टिविटीज ऑफ चैप्टर सिक्स की जो है सीरीज बना रही हूँ और मैं ऑलरेडी सिक्स पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पोस्ट कर चुकी हूँ दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज ऑफ चैप्टर सिक्स फ्रॉम एन सी बुक्स टेंथ क्लास साइंस सब्जेक्ट में से तो चलो आप जल्दी जल्दी शुरू कर लेते हैं तो ये सिक्स एक्टिविटी हमसे क्या कह रही है ये कह रही है कि भाई हमारे को विजिट करना है हेल्थ केयर सेंटर में एंड देन वी हैव टू गो टू द वेटनरी क्लिनिक and then we have to find out the normal hemoglobin level first we have to find out the hemoglobin level into the uh, content uh, in adults and in children men and women and in children and then we have to find out the contents of hemoglobin in buffalo or in cow then we have to find out the contents of hemoglobin in calves males and female animals and then we have to compare them uh, how how would it be different if any be explained okay so sabse pehle question mein kya aa jata hai hamare paas hai find out the normal range of the hemoglobin content in human beings so in men it is 13.8 to 17.2 gram per deciliter please write it down i have forgot to write it down over here everywhere okay and in women it is 12.1 to 15.1 gram per deciliter this is the answer of the first question now second question what it is saying it is same in children and adults obviously when it is not same in adults itself men and women may be difference so how come it can it's it is going to be same in the children and the adults no it is not okay so in children it is ranging between 11 to 16 gram per deciliter ab uske baad aa jate hain hum log yahan pe normal range of hemoglobin in buffalo cow is 10.4 to 16.4 gram per deciliter please add that one also i forgot i'm really sorry for that one now is this content different in calves males and female animals so obviously uh, i have written two times male i'm really sorry now uh, obviously it is different hemoglobin level is different at each and every stage for each and every sex so from from uh, question number 1 itself we can see right so obviously it is going to be different how uh, the hemoglobin in calves is higher than in male and female animals Mills. Okay, how are you going to compare it, children? The last question is comparing. So, how are you going to compare it? Make a table. Make a table by human beings, adults, this and this, men, this, women, this, children, this, and then cows and buffaloes, this, calves, this. Okay. That's how you want to compare it when they are saying, "Now, if there is any difference, then this is the difference." And why it is a difference? Because of their, uh, uh, you know, hemoglobin is present in our RBC. So basically, it uh, affects on our genes, affects on our uh, sex. So it is different because of the sex basis. Women uh, ha- need different uh, amount of hemoglobin than in men, right? Now we go to our six point eight activity. So tenth class ki NCERT books ki science subject ki 6.8 एक्टिविटीज फ्रॉम चैप्टर सिक्स में से क्या कह रही है भाई टू हम लोगों ने पॉट्स ले लिए हैं सेम साइज का पॉट है और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है सेम साइज है सेम हाइट है एक में हम लोगों ने हेल्दी प्लांट रखना है इन वन वी आर प्लेसिंग हेल्दी प्लांट एंड इन अदर वी आर प्लेसिंग स्टिक ओनली ओके नाउ वी आर कवरिंग दैम विद प्लास्टिक शीट एंड देन वॉट वी आर वॉट इज हैपनिंग वी आर कीपिंग दैम इन द सन लाइट ओके इन द ब्राइट सन लाइट वी आर कीपिंग दैम फॉर हाफ एन आवर सो नाउ वी हैव टू सी द डिफ्रेंसेज सो डोंट फिगेट दैट इन वन ओनली देर इज अ स्टिक एंड इन अनादर देर इज अ प्लांट राइट सो प्लांट में क्या होता है ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन ट्रांसपोर्टेशन यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन अलोन इंक्लूड्स ट्रांसपीरेशन ट्रांसलोकेशन एवरी थिंग सो नाउ वॉट इज गोइंग टू हैपन इन ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन लेट से तो यहाँ पे क्या होता है वॉटर वेपर्स आर गोइंग टू फॉर्म राइट वॉटर वेपर्स आर फॉर्मिंग दैट वॉटर वेपर आर गोइंग टू कंडेंस एंड वेन दे आर कंडेंसिंग वी कैन सी द वॉटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द प्लास्टिक शीट राइट which we will not see on the uh, pot which is having only the stick why because po- uh, stick is not going to uh, is not going through the process of transpiration or transportation or photosynthesis right it is uh, sunlight and water and minerals are of no use uh, only for the stick but it is really much an helpful process or helpful thing for the plant so that's the reason when the water vapors are going to form they are going to condense because they are surrounded uh, by a plastic sheet they are going to condense and they are going to form a water droplet and we will be seeing water droplets onto the inner surface of the plastic sheet let me see the let me show you the answer this is the answer we can see water droplets in the inner surface of the uh, covered plastic sheet due to the transpiration process water vapor is released from the plant which then condenses the pot which has only stick will have no transpiration process obviously thus no water droplet will form so i hope you guys understood it i am keeping my camera steady so that you can guys can see the uh, notes of six um 
uh, 6.7 and 6.8 activity. This is me, Alice Raj, and I'm signing off.